Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2024 được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xuống tăng khá mạnh, giao dịch ở mức 2.356,7 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ đứng ở mức 105,89 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng, giao dịch ở mức 65.200 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ đứng ở mức 4,554% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng giá dầu thô giảm nhẹ đứng ở mức 85,23 đô la Mỹ trên một thùng. Trước đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro căng thẳng địa chính trị đang là động lực quan trọng để giá vàng tăng cao. Cuối tuần vừa rồi, Iran đã tiến tấn công Israel để trả đũa vụ Israel hồi đầu tháng này, không kích lệnh sứ quán Iran ở Syria. Giới chức Israel phát tín hiệu nước này sẽ chưa đáp trả ngay cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran. Đồng thời nói rằng Israel sẽ không hành động đơn độc, tín hiệu này khiến giới quan sát lo ngại về một cuộc chiến lan rộng ở Trung Đông với sự dính líu của nhiều quốc gia và tổ chức. Trong khi đó, thị trường tài chính giữ quan điểm chờ xem. Ở thời hiện tại, mọi thứ có vẻ được kiềm chế. Nếu nhìn từ góc độ giản đơn, hành động vừa rồi của Israel không gây bất ngờ vì nằm trong những gì mà thị trường đã dự báo từ trước. Theo trường nghiên cứu của Judith Walton của công ty Pepperstone nhận định với hãng tin Reuters, Đà tăng của giá vàng ít nhiều đang bị cản lại bởi triển vọng cục dự trữ liên bang Mỹ Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn do lạm phát ở Mỹ còn nóng hơn so với dự báo, cũng như xu hướng tăng của tỷ giá đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Cùng với vàng thì đồng bạc xanh cũng đang được giới đầu tư gom mua để phòng ngừa rủi ro địa chính trị. Tuần trước chỉ số đô la Index tăng 1,7%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9 năm 2022 và là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng bạc xanh nên khả năng phép trì hoãn việc giảm lãi suất và sức mạnh của đồng bạc xanh đang gây áp lực giảm lên vàng. Dù vậy thì xung lực tăng của vàng vẫn đang được duy trì nhờ vai trò là hầm trụ ẩn an toàn của kim loại quý được phát huy mạnh mẽ. Giá vàng đang tăng vì thị trường đang kỳ vọng Israel sẽ có động thái đáp trả. Nếu điều đó xảy ra, các tài sản rủi ro sẽ mất giá thêm, theo ông Walton nói. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Giá vàng miếng SEC tiếp tục tăng cao, bất chấp ngân hàng nhà nước tuyên bố sẽ tăng nguồn cung cho cả vàng miếng SEC và vàng nhẫn. Theo các chuyên gia, việc tăng nguồn cung với mức độ ra sao của ngân hàng nhà nước sẽ phải tính toán kỹ bởi ảnh hưởng đến tỷ giá. Tuy nhiên, nếu không tăng cung, giá vàng sẽ khó kiểm soát trong thời gian tới. Đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay, nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng SEC cũng như là vàng nhận bộ số 9 và một số là vàng nữ trang SEC khác đều duy trì trong đà tăng mạnh. Tuy nhiên có một chút hạ nhiệt so với thời điểm đầu giờ chiều nay với mặt hàng vàng miếng SEC. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SEC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn duy trì đà tăng mạnh 2 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng mua vào, 2 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng bán ra. Đang niêm yết trên cả 3 thị trường Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mua vào mức 83 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 85,20 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng điều chỉnh tăng mạnh 2 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng mua vào, tăng 2 triệu 200 nghìn đồng cho đến 2 triệu 300 nghìn đồng trên một lượng tại trường bán ra. Đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá, mua vào mức 83 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 85,40 triệu đồng trên một lượng. Đa tăng mạnh này tiếp tục được duy trì ở các hệ thống kinh doanh còn lại. Mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn, thời điểm chiều nay thì vẫn tăng 350.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều, đang mua vào mức 74,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 76,55 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận tròn trôn tại Bảo Tí Minh Châu mua vào mức 75,48 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 77,18 triệu đồng trên một lượng, tăng 1 triệu đồng trên một lượng mua vào, 800.000 đồng trên một lượng tại chỉ bán ra. Chi tiết của bảng giá này chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay phần cuối cùng bản tin này. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cao hàng thương mại mua vào mức 24.860 đồng trên một đô la Mỹ, bán giá mức 25.230 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 50 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.450 đồng trên một đô la Mỹ, bán giá mức 25.550 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên một đô
Đầu tiên là giá vàng STC tại ba thành phố lớn, STC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 520 nghìn, tăng 2 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng mua vào, 2 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng bán ra, hay là tăng 240 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua, 210 nghìn đồng trên một chỉ tại chiều bán, trên lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra đứng ở mức 2 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng, và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng có mức giá tương tự như STC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 540 nghìn. 240 nghìn ở chiều mua, 230 nghìn ở chiều bán. Pin C Hồ Chí Minh và Pin Z Hà Nội mua vào 8 triệu 310 nghìn, bán ra 8 triệu 540 nghìn, tăng 250 nghìn ở chiều mua, 230 nghìn ở chiều bán. Phú Quý SGC mua vào 8 triệu 280 nghìn, bán ra 8 triệu 530 nghìn, tăng 180 nghìn ở chiều mua, 220 nghìn ở chiều bán. Bảo Tính Minh Châu mua vào 8 triệu 290 nghìn, bán ra 8 triệu 530 nghìn, tăng 180 nghìn ở chiều mua, 220 nghìn ở chiều bán. Mì Hồng SGC mua vào 8 triệu 350 nghìn, bán ra 8 triệu 500 nghìn, tăng 190 nghìn ở chiều vào, 160 nghìn ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu 270 nghìn, bán ra 8 triệu 470 nghìn, tăng 50 nghìn ở chiều mua, 80 nghìn ở chiều bán. Ngân hàng Tây Bình Gôn mua vào 8 triệu 300 nghìn, bán ra 8 triệu 540 nghìn, tăng 240 nghìn ở chiều mua, 230 nghìn ở chiều bán. Ngân hàng Việt Tiên Bank mua vào 8 triệu 330 nghìn, bán ra 8 triệu 552 nghìn. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này cũng tăng mạnh, tăng 2 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng mua vào, 2 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng tại chiều bán ra hay là tăng 240.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua 210.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Trên lệch giữa hai chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu 200 000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 8 triệu 300 000 bán ra 8 triệu 520 000 STC Huế mua vào 8 triệu 300 000 bán ra 8 triệu 520 000 STC Miền Tây Quảng Ngãi Biên Hòa Long Xuyên mua vào 8 triệu 300 000 bán ra 8 triệu 520 000 STC Bạc Liêu Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8 triệu 300 000 bán ra 8 triệu 520 000 Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác hiện tại vẫn duy trì đã tăng mạnh và đang được nhiễm ít như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7 triệu 465 nghìn bán ra 7 triệu 655 nghìn. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7 triệu 465 nghìn bán ra 7 triệu 665 nghìn. Vàng bộ số 9 mua vào 7 triệu 455 nghìn bán ra 7 triệu 585 nghìn. Nhân tròn trơn bảo tí Minh Châu mua vào 7 triệu 548 nghìn bán ra 7 triệu 718 nghìn. Nhân bốn số 9 Doji mua vào ở mức 7 triệu 555 nghìn bán ra 7 triệu 745 nghìn. Vàng 24K mua vào 7 triệu 309,9 nghìn bán ra 7 triệu 509,9 nghìn. Vàng 18K mua vào 5 triệu 454,3 nghìn bán ra 5 triệu 704,3 nghìn. Vàng 14K mua vào 4 triệu 287,5 nghìn bán ra 4 triệu 437,5 nghìn. Vàng 10K mua vào 2 triệu 928,3 nghìn bán ra 3 triệu 178,3 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.